Det er tallene fra 1 til 9. Og hvert tal er omgivet af nogle streger. Nogle af tallene har bare en streg på den ene side. Nogle af dem har hele vejen rundt om og sådan. Men det I skal, det er, at I skal huske, for eksempel tallet 7, hvilket streg havde det, tallet 6, hvilket streg havde det. I skal huske alle 9. Og skal vi se, om der egentlig er et bord, der er lidt bedre end det andet til det. Og derfor så tager vi de to omgange. Så vi starter med, at jer, der sidder ved det her bord, I skal lige vende ryggen til. Så skal I simpelthen tage stolen lige og vælge jer om. Fordi vi vil starte med lige at vise systemet til jer. Og jeg... Okay, jeg viser jer nu et talsystem. Og I skal huske tallene fra 1 til 9. Og I skal huske, hvordan de der streger går. I får det ikke at se særlig lang tid. Og I må ikke tale sammen. Er det okay? Godt. Talsystemet ser sådan her ud. Det bør vist være rigeligt med tid til at kunne huske det. Så det er jer, der skal vende om. Og det gælder om at huske alle ni tal. Altså, hvor går de der streger rundt om det tal? For jeg kommer til at spørge om det bagefter. Og I må ikke tegne og skrive. <laughs> okay. Godt. Og jeres talsystem ser sådan her ud. Godt. Det bør være rigeligt til at huske det. Så må jeg gerne vende jer om herover. Og nu tager vi så med håndsoprækning, for ellers så går der for meget i det. Lad os sige tallet 4. Hvem kan det? Okay, det var helt enkelt. Okay, vi prøver det alle tal. Du kunne godt tale 4. Godt. Næsten sikkert. Okay, tallet 7. Alle herovre. Og en to stykker herovre. Tallet to. Alle herovre. Og nogle stykker derovre. Tallet seks. I har fattet pointen. Det er simpelthen helt... Hele tiden har de fuldstændig styr på det herovre. Og det er super svært for jer. Så ret og rimeligt skal det også være... Så I skal lige se, hvad det egentlig er. For, og det er det samme talsystem. Den gruppe herover fik præsenteret talsystemet. Det ser nemlig sådan her ud. Og det samme talsystem, man satte op på en lidt anden, oh, satte op på en lidt anden måde. Så sådan her ud. Men, ligesom med Nord, super enkel øvelse. Koblingen i den her øvelse er selvfølgelig, at i den første for jer herovre, det er super kompliceret. Man har ikke noget overblik. Man tænker enkeltheder, og det, det er rigtig, rigtig svært at huske. Og herovre, der kan man med det samme se den store generelle idé, og tingene passer ind i den kontekst. Og det, der er meningen med eftermiddagen, det er i virkeligheden, at hvis vi sådan imaginært siger, at vi har været ni øvelser igennem, så skal vi begynde at forstå de der øvelser i forhold til hinanden. Men på vejen ned kunne jeg rigtig godt tænke mig, at de talte om, okay, det var så det, vi skulle bruge dem til. Men hvis det nu var dig, der fik de her to talsystemssædler med hjem, i hvilken kontekst kunne du så se, at du kunne bruge dem? For det tog ikke særlig lang tid, og det var meget effektfuldt i virkeligheden, at det der overblik gør utrolig meget. Man forstår systemet med det samme. Hvorimod, hvis man ikke får lov til at forstå, det holistiske, det overblikket, det ordnede mål, hvorfor er vi her, hvad det nu kan være, så er det simpelthen svært ved at se formålet ved den enkelte ting. 